请进。董事长，这是这个月的销售额，请您公布。小博，干的不错，这个月啊，你又是销售冠军。哪里啊，董事长，都是您栽培的好。小博，你啊就别谦虚了，这些啊都是你自己的努力。听说你已经连续三个月的销售冠军了，是吗？现在公司一个月也能拿到五六万了吧？是的，董事长，我也是从销售一点一点爬上来的。现在啊，像你这么拼的年轻人啊，已经不多了。哎，对了，小博，你有对象吗？啊，董事长，还没有呢。这么优秀的小伙子还没对象呢，要不然我帮你介绍一个女朋友吧。不用了，董事长，我最近啊没打算谈对象。那好吧，我呀就不勉强你了。谢谢你啊，董事长。哎，董事长。我感觉咱们公司的销售额还有空间提升。现在市场竞争那么激烈，我们应该往年轻人这边方面发展发展。小波，你的这个想法真的很好，你回去啊给我做一份报表出来，以后啊就按你说的发展。行，董事长，我现在回去给你做。行，你走吧。唉。董事长，这是你要的报表。小波，你这份报表做的很详细吗？董事长，这个报表我用了很长时间的。要是按照这个报表上面走，咱们这个季度肯定有很大的提升的。我相信你啊，小波，真的是辛苦你了。啊，董事长不辛苦。对了，董事长，我有个事儿跟你商量一下。什么事啊？你说。我想请半个月假回家看一看。什么，小波？你要请那么久的假呀？你要想清楚了，如果你请那么久的假。那你这个月的销售冠军可就不保了，董事长，我家里边情况比较特殊，所以啊，我想请半个月假回家看一下。再说了，这个月的销售冠军我也没打算要。那行吧，既然这样，我也不拦你了。董事长，你这就是批了，谢谢你啊。不客气啊，小波，是我应该谢谢你。对了，你如果遇到什么困难，一定要给公司说。没有，董事长，没有什么困难。公司已经给我很好的帮助了。那行吧，你去收拾收拾吧。今天啊，早点下班。行，董事长，谢谢你啊。喂，王秘书，你帮我查一下那个宋小博他的家庭地址。他不是明天要请假吗？我想着是不是他家里有什么困难呀？对对，你说像他那么优秀的员工，这有困难，公司应该给予帮助不是？行，你帮我查出来，等会儿发我手机上。行。弟弟怎么还不回来呀？我饿。我不吃哥，你吃吧。嗯，弟弟，快陪我玩，陪我玩。哥，你放心吧，这次呀，我特意请了半月假，这次呀，回来特意照顾你的。自从六岁那年发高烧，脑子烧坏以后，就变成这个样子。自从咱爸妈走了以后，我就一直照顾你。哥，你这啥时候能好起来呀？哥，你就放心吧，以后只要有我一口吃的，我都不会忘了你。弟弟现在有能力了。以后啊，肯定让你过得比之前更好。哥，真是苦了你了。谁啊？来了来了。董事长，你怎么来了？小波，这我来都来了，你不打算让我进去啊？啊，董事长，请进，请进。坐，董事长。小波。这个是谁呀、啊？这啊，是我哥。你哥？对呀、啊，上次我说我有特殊情况，就是因为我哥。你别看他那么大，他的智商只有六岁。啊，小博，那你之前说你不愿意找女朋友，是不是因为他呀？像我们家这种条件，哪个女孩愿意嫁给我呀？姐姐姐姐，陪我玩，陪我玩。小博，你也别这样说，现在的好女孩多的是
。再说了，你那么优秀。行了，董事长，你也别安慰我了，我自己的情况我自己知道。小博。你别这么说，现在有好多女孩不在乎这些，她在乎的是你的人品。可是这样的女孩太难找了，我之前谈了几个对象，都嫌弃我哥。小博，你还记得上次我跟你说介绍对象的事儿吗？董事长，我以为那天你给我开玩笑呢。小博，这其实我有一个表妹啊，从国外刚回来的，她这个人啊，个人素质挺高的。那天在公司看到你。他就看上你了，托我给你介绍呢。董事长，这么优秀的人能看上我吗？这也不合适吧。小博，这缘分这个东西，谁又能说得清呢？这你俩不相处相处，怎么知道合不合适？再说了，像你这么优秀的年轻人啊，现在也不好找了。回头啊，我就安排你俩见见。还有啊，小博，你说你家里条件那么特殊，你怎么不早点给公司说呀？董事长。家家有本难念的经，这怎么说呀？小博啊，这以前你的情况，公司里不知道。现在既然我知道了，我就不可能不管的。这样吧，你把你哥接到咱们员工宿舍里，回头啊，公司出钱给你哥找一个保姆，好好照顾他。你呀、啊，就安心工作。回头啊，我给李秘书说一声，让他把最大的那间套房给你留着。董事长，这……行了。这我们公司啊，本来就是一个有爱的大家庭，这相互帮助啊也是应该的。行了，小郭，这时间也不早啊，我就先走了。你啊，在家好好照顾你哥吧。行，谢谢你啊，同志。没事，我送送你。行了，你别送了，明月照顾你哥吧。行了，董事长，你慢点，董事长。真是遇到一个好老板，等我回去了，一定好好工作。彩礼把你娶回来，你才不会嫁到我家的。我还教育不了你了少玩点手机行不行？啊，哥，怎么了？怎么了？天天就知道玩手机，什么时候是个头啊？哥，怎么了？是不是我嫂子给你告状了？这还用你嫂子告状吗？这不很明显吗？从早上到现在一直玩手机，饭也不吃，晚上玩手机玩到半夜，你想怎么着？哥，我以前不都是这样吗？你今天到底怎么了呀？行了，小波，别说了，你今天下午就出去打工去，到外面锻炼锻炼。哥，我是听明白了，你不是想让我出去打工，你是嫌弃我在家碍眼吧？爱怎么想就怎么想，这个家现在不欢迎你了，你回房间收拾收拾东西，下午就走。行了，我走。
这都六年了，我也是身家百万的小老板了。这次回来，我要揭开我嫂子的真面目。燕子，这这都几年了，弟弟还没消息、啊。谁说不是呢？五年，一点消息都没有。哎，真担心他。我跟你哥也存了一些钱，你拿着这个钱去做点小生意，别再出去了。对对对，弟弟，你别出去了，在家里哥养着你。哥，你说什么呢？你们以前不是这样的呀？都怪你嫂子，当年出的那个馊主意，让你出去打工磨练磨练。你弟弟那么大人了，整天在家里啥也不干，就知道打游戏。说别人给他介绍对象，说他什么都不会，照这样下去怎么办呀？他不是还小吗？在家待着呗。他小，你能养他一辈子是怎么着？我告诉你啊，你不能让他在家一直待着，他这样下去会废的。燕子，你说我爸妈行了，你不愿意当这个个人，我来当。你等一下，给他拿五百块钱，让他出去打工去。五百块钱太少了吧？他那么小，一个人在外面怎么能够啊？你不逼他一把，他永远他都长不大。这，这，反正这件事就听我的。行，哥，嫂子，对不起，这么多年我一直在记恨你们。行了，小博，你别说了，你当年你走了以后啊，这你哥吃也吃不下，睡也睡不好，我这心里啊也难受。早知道是这样，我当年就不应该把你赶出去。你还说呢？要不是因为你，我弟弟能变成这样吗？行了，哥，别说了，还不是因为你，哥，没事儿。弟弟，你别拦着。要不是因为他，你能在外面受这么多年的苦吗？行了，哥，我不怪嫂子，嫂子。你你这是干嘛呀？弟弟，你这是干什么呀？快起来！我嫂子不原谅我，我不起来。小郭，你这是干什么呀？我从来都没怪过你啊！你快起来，嫂子。这次回来，其实我过得小有成就。这次回来啊，我是故意穿成这样的，想揭露你的真面目，羞辱你，想让我哥和你离婚。嫂子，我真不是人。是人小郭，嫂子从来没有怪你，你别这样。嫂子，哥，我现在才明白，你们都是为了我好啊。嫂子，要不是你当年用的激将法，说不定我还是当年那个屌样子。放心，现在我有钱了，今天我就接你们两个去城里住。小波。看到你这么有出息，哥心里边很欣慰。城里啊，我和你嫂子就不去了。是啊，小波，看到你有今天，我给你哥打心眼里替你高兴。哥，爸妈走走走，是你们两个一直照顾我，教会我如何做人。你们的恩情我无力回报。哥，嫂子